ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் டொரண்டோவில் இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லக்ஸுரி ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்குன்னு சுற்றி பார்ப்போம் வாங்க வெல்கம் உள்ளே வந்த உடனே இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்டடி ஸ்பேஸ் அண்ட் சீட்டிங் ஏரியா ஒன்று இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அப்படியே காஜியஸாக இருக்குல்ல இந்த வீடு வந்து கம்ப்ளீட்லி கஸ்டம் பில்ட் ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்து பார்த்து செஞ்சுருக்காங்க லொக்கேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் டான்ஃபோர்த் கிட்டே இருக்குது டான்ஃபோர்த் கோ ஸ்டேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் லாட் ஏரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஃப்ரண்டேஜ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஃபீட் டெப்த் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லாட்டுன்னு சொல்லலாம் நிறைய வீடு பழைய வீடெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி ஒரு லாட்டில் இருந்த ஒரு பழைய ப்ராப்பர்ட்டியை தான் கம்ப்ளீட்டாக டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டி கட்டியிருக்காங்க அண்டு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே எவ்வளோ ப்ரைட் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குல்ல அண்ட் பேக் யார்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளோ டு சீலிங் விண்டோ கொடுத்து ஒரு பெரிய பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இன்கேஸ் அங்கே பேட்டியோ மாதிரிலாம் செட் பண்ணோம்னா இங்கேருந்து வியூ பண்ணும் போதும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வீடு கிச்சனில் ஒரு பெரிய ஐலண்ட் ஒன்று இருக்குது அண்ட் அது இல்லாமல் அப்ளையன்சஸும் எல்லாம் ரொம்ப நல்ல அப்ளையன்சஸ் போட்டிருக்காங்க கேஸ் ஸ்டவ் சாம்சங் கேஸ் ஸ்டவ் அதே மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு நல்ல எல்சிடியோடு இருக்குது எல்லாமே இதில் வந்து சாம்சங் அப்ளையன்சஸ் ஸோ இங்கே இந்த லிவிங் ஏரியா பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஏரியா கொடுத்துருக்குறாங்க கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணி ஒயின் ட்ராக் இருக்குது இது நம்ம கெஸ்டெல்லாம் வந்தால் இங்கே உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஸ்டேக் கேஸ்லலாம் கூட லைட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நைட்டில் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓவராலாகவே பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா லைட்டிங்ஸ்க்கு அவ்வளோ மெனக்கட்டிருக்காங்க ஏன்னா அங்கே இருந்து அப்படியே நம்ம மேலே பெட்ரூம்ஸ் ஸோ இது தான் மாஸ்டர் பெட்ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூமில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வாஷ்ரூம் ஹாய் ஸ்டாண்ட் இன் ஷவர் டாய்லெட் இந்த வேனிட்டி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல அந்த பிளாக் டிசைன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அண்ட் தனியாக ஒரு பாத் டப்பும் இருக்குது மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு நல்ல க்ளோசட் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த சைடில் ஒரு பெரிய இங்கே ஒரு வாட்ரோபும் இருக்குது இந்த விண்டோ சைஸே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா பெரிய பெரிய விண்டோஸ் அதனால் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் அண்ட் பால்கனி ஸ்பேஸும் இருக்குது இந்த இடத்துல இது ஒரு பெட்ரூம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அண்ட் எல்லா பெட்ரூமுக்குமே இங்கே ஃபுல் வாஷ்ரூம் இருக்குது ஸ்டாண்ட் இன் ஷவர் இந்த டேப் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல வித்தியாசமாக இருக்குது நான் பார்த்தது இல்லை அந்த மாதிரி டேப் அண்ட் இங்கே போனோன்னா மூணாவது பெட்ரூம் அண்ட் இங்கேயும் உங்களுக்கு ஃபுல் வாஷ்ரூம் ஸோ ரொம்ப ரேர் தான் அதாவது மூணு பெட்ரூம் இருக்குது மூணு பெட்ரூம்லேயும் அட்டாச்சு வா வாஷ்ரூம்ஸ் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி கஸ்டம் ஹோம் பில்ஸில் தான் வந்து அந்த மாதிரிலாம் வருது அண்ட் இந்த ஏரியா கூட பாருங்கள் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக இன்னும் ரூஃபில் விண்டோஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே போயிட்டு பேஸ்மெண்ட்டும் பார்த்துருவோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிறதுக்கே ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்குது நல்ல பக்காவான ஒரு லக்ஸரி ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ்மெண்ட் போகிற வழியில் கராஜுக்கு இங்கே ஒரு டோர் இருக்குது அண்ட் கராஜ் காட்டுற பாருங்க கராஜ் இல்லை நம்ம பாய்ஸ் தான் நின்றுட்டு அது வந்து கண்ணாடி இருக்குது அதில் விண்டோஸ் போட்டு அது ஃபுல்லாக கிளாஸில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கராஜோட டோர் ஸோ அதனால் நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு பேஸ்மெண்ட்டில் பெட்ரூம் கிடையாது பட் ஒரு பெரிய லிவிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஏரியா மாதிரி ஒரு ஹோம் தியேட்டர் மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு லவுஞ்ச் ஏரியா பூல் டேபிள்லாம் போடுறதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் 
இது ஒரு வாக் அவுட் பேஸ்மெண்ட் அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம பேக் யார்டுக்கு போய்க்கலாம் அண்ட் நல்ல எலிவேட்டட் சீலிங்கும் கூட பேஸ்மெண்ட்லேயும் ஒரு ஃபுல் வாஷ்ரூம் இருக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு பேக் யார்ட் பார்க்கலனா எப்படி வாங்க அப்படியே போயிட்டு பேக் யார்டும் பார்ப்போம் பேக் யார்ட் ஆல்ரெடி டெக் இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டிட்டேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க எஸ் கண்டிப்பாக அப்படி தான் ஏன்னா டொரண்டோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான கிரேசி மார்க்கெட் தான் ஏன்னா இங்கே அவ்வளோ ஹவுஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் கிடையாது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி டூ மில்லியன் டாலர்ஸ் இல்லை ஒரு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு மேலேயே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பெருசாக காம்படிஷன் இருக்காது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஹோம் பையர்ஸால் அவ்வளோ ப்ரா அவ்வளோ பணம் கொடுத்து அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராப்பர்ட்டிஸை வாங்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் அந்த மாதிரிலாம் லிஸ்ட் ஆகிருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்னுமே நமக்கு வந்து பையராக இருந்தோம்னா நெகோஷியேட்டிங் பவர் இருக்கும் ஓகே எவ்வளோ கொடுத்தா இதை நான் எவ்வளோ தந்தா நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும்போது கண்டிஷன்ஸ்லாம் போட்டு கூட அக்ரிமெண்ட் போடலாம் நாங்கள் இதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லை நாங்கள் வந்து ஒரு அப்ரைசர் கூட்டிகிட்டு வந்து இது ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ வந்து நாங்கள் செக் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம கண்டிஷன் போட்டு ஒரு நல்ல வேல்யூக்கே நம்மளால் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி எந்த கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் டொரண்டோ ஏரியாவில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடை பற்றின உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் இதே மாதிரி இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான ஹவுஸில் சந்திப்போம் தேங்க்